ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് റഫിൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിച്ചവർക്കൊക്കെ എന്തായാലും അറിയാം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് റഫിൾ കേക്ക് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേക്ക് ശരിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആവും ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കാം അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അപ്പോൾ എപ്പം പറയുന്ന പോലെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രേ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് ഇത് എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ട്രേ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ കെ ജിൻ്റെ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേക്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മൈദ ഡെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുണ്ടായാലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കേക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം അരിച്ചെടുത്താൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മൈദയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പകരം നമ്മൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പാണിത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാറ്റിയിട്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മൈദ നമുക്ക് അരിപ്പയിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് തവണ എന്തായാലും അരിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ കേക്കിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിലും മെഷറിങ് കപ്പ് മെഷറിങ് സ്പൂണിലും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോൾ എടുക്കേണ്ടത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക പിന്നെ അനയുടെ അരിച്ച് വെച്ച മൈദ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബൗൾ എടുക്കണം അതിലേക്ക് നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പേ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് മുട്ടയില്ലെങ്കിൽ അത് പുറത്തെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതി ഇനി മുട്ട നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് പിന്നെ സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നിന്നാൽ മതി അങ്ങനെ ഫുൾ സ്പീഡിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മുട്ട നന്നായി പതഞ്ഞ് വന്നാൽ മാത്രമേ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഏകദേശം ഇതൊന്നും പതഞ്ഞ് വരുന്ന ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനിലാസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വാനിലാസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മുട്ടിൻ്റെ സ്മെൽ ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒന്ന് ലോ സ്പീഡിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ക്യാമറ ഒരു കൈയോട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പപ്പം ഈ ബീറ്റർ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുക ലോ സ്പീഡിലാക്കിയാൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കിട്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഈ ഷുഗറും മുട്ടയും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വരണം അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പതിന്നെ വന്നാൽ മാത്രം ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ പിന്നെ പാം ഓയിലോ ഒലിവ് ഓയിലോ ഏതെങ്കിലും മണമില്ലാത്ത ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരുപാ
പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്നും അതിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല ലെവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷനലാണ് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അത് ട്രേയിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ട്രേയിലോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോ ഓവനിലേക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേക്ക് ബേക്കായി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിനി ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരക്കപ്പ് ഷുഗർ പഞ്ചസാര എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മതിൽ ഇത്ര വേണ്ടെങ്കിൽ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് കട്ടിയായി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് സ്റ്റൗ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം അതിലേക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നോർമലായിട്ട് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് ഒന്നും അല്ല സാധാ മെൽട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം വീഡിയോ സ്കിപ്പായി പോയതാണ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇത് തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കണം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി മിനിറ്റാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പേ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായി ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാനൊരു സ്ക്വയർ വെച്ച് കുത്തി നോക്കിയതാണ് അത് ക്ലീനായി വന്നാൽ കേക്ക് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അത് പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് നന്നായി തണുക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേക്ക് ചൂടാറി വരുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിസ്കും ബൗളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിഫായി കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കണം ക്രീമ് വേണ്ടത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ ക്രീം ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്രീമിലോട്ടേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും മിക്സ് ആകുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ടൈമിൽ നമ്മളെ കേക്കെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് വിടിയിച്ചെടുക്കണം ഒരു ഐസ് നൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാ കത്തി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ശേഷം ഇതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂന്ന് ലെയർ ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനൊരു നൂല് വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കത്തിയോട് ജസ്റ്റ് സൈഡിലും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നൂല് വെച്ചിട്ട് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു കൈയോടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇതേപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചിട്ടാണ് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് അപ്പോൾ കേക്ക് മൂന്ന് ലെയറായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ടേണിംഗ് ടേബിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലോ നിങ്ങൾ ടേണിംഗ് ടേബിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബൗൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു കുറച്ച് ക്രീം അവിടെ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക മേലത്തെ ഭാഗം അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും എല്ലായിടത്തും നല്ല രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിച്ചിട്ടുള്ള ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ക്രീം എല്ലായിടത്തും നല്ല രീതിയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടും നിർബന്ധമില്ല കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലെയറും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നേരത്തെ റെഡി ആക്കിച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് ക
നമുക്ക് ഗണാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഇട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് നല്ല രസം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചെറിയസും ജംസും വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഇതെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ച